everyone. This is Jyoti Shuran. I'm physics mentor at Yourpedia, and uh, I'll be helping you with uh, what are the post gate physics options uh, available to you after writing gate physics. So first of all, congratulations to all who have cleared the gate. And uh, if you want to know more about what are the options where you can apply after gate uh, after you with according to your gate score gate uh, college percentage and your interest please join your pedia see is there koi farak nahi padta hai ki aapka gate score low hai ki high hai aap har ek iits mein at least aise 10 departments hain jahan pe aap apply kar sakte hain phd positions as well as mtech positions ke liye to kahin na kahin aapka play aapko zarur admission mil jayega in fact even in iit bombay as low as if you have a gate score as low as 350 to bhi aapka admission ho sakta hai mtech positions mein to agar aapko aisi aur opportunities ke bare mein janna hai to please join your pedia and please follow these video uh, to know more about uh, where you can apply for post gate uh, after your gate uh, according to your gate score and uh, for example last video mein maine cover kiya hai at least 20 aise department hai jahan pe agar aapne msc physics kiya hai to uske baad aap phd positions ke liye apply kar sakte hai jisme electrical engineering metallurgy uh, aerospace engineering ye sab department bhi aate hain to aaj hum dekhenge ki aap msc physics ke baad with gate score kon kon si mtech positions ke liye apply kar sakte hai see everybody uh, every physics uh, major doesn't want to continue in phd some people uh, want a good job and doing mtech is a safer options for them and in fact it is economically very good to agar aapko agar mtech ke liye apply karna hai to for that i'll tell you uh, in this video so mtech ke liye iit bombay mein seven aise department hai which accept gate physics school or in ka jo placement hai, that is very high and uh, one thing i really want to tell you guys that it doesn't matter in which branch you are applying uh, after uh, getting into iit so ye bahut misconception hota hai ki in branches mein hi high placement hoti hai in branches mein high placement nahi hoti ek bar aap iit mein chale jate hain to isse koi farak nahi padta aap kaun se branch ke hain chahe aap msc student hai mtech student hai btech student hai agar aap koi company aati hai to wo har ek branches ke liye open hoti hai for example uh, i am from ism dhanbad so uh, there uh, the companies uh, which were open for computer science for example google they were also option for msc mathematics student so is there koi farak nahi padta institute koi discriminate nahi karta and uh, if any company is coming they are usually open to all the branches in even for physics some coding companies were open so uh, ye nahi dekhna hai ki kaun si branch pe aap apply kar rahe uh, agar aapki uh, college acha hai wahan achhi companies aati hai so you are also eligible to apply and there are some very good branches uh, about which most of the people are not aware and the competition is very less and placement is very very high so let us see uh, where you can apply uske uh, at iit bombay for mtech position iske baad hum jo official is saal ki cut off iit bombay ne nikali hai wo dekhenge so let us start So IIT Bombay provide MTech in 18 courses. So and uh, out of these 18, the students who have given gate physics can apply to seven MTech positions. And uh, let us see. For first, uh, first department at which you can apply is biomedical engineering. So it's ma'am uh, department of bioscience and bioengineering. So it's me agar aap kisi bhi discipline ki hai to aap apply kar sakte hai. For example, you can see if you are from, uh, if you have done B.Tech, then you can apply in chemical uh, engineering, computer science engineering, electrical engineering, then you can apply. Or agar aapne MSc ki hai, biochemistry mein, biophysics, biotechnology, uh, chemistry, electronics, uh, material science, physics, physiology ya aur bhi kisi cheez mein aapne msc ki hai aur har ek gate score isme valid hai to aapne agar kisi mein bhi uh, gate exam diya hai 
तो उसका गेट स्कोर यहाँ पे वैलिड है सो इन दिस कॉलम इट इज गिवन दैट विच गेट एग्जाम यू हैव टू क्वालिफाई टू अप्लाई तो वन डिपार्टमेंट वेर यू कैन अप्लाई इज इन फॉर द एम टेक इज इन बायो इंजीनियरिंग सो दे हैव वेरी गुड प्लेसमेंट इन फार्मासुटिकल इंजीनियरिंग इन अब्रॉड इन इंडिया एज वेल सो यू कैन अप्लाई टू दिस ब्रांच इफ यू एंड आई शेयर द कट ऑफ इन द नेक्स्ट इन इन दिस वीडियो ओनली and other branch where you can apply is uh, see in computer science and engineering also uh, msc physics student can apply lekin iske liye aapko gate uh, cs mein dena padega so this is uh, agar aapne gate computer science mein diya hai to aap apply kar sakte hai iske liye aapko gate score jo hai wo cs ka chahiye okay lekin agar aapne btech kiya hai uh, iit se to aap कोई भी गेट स्कोर आपको किसी भी गेट स्कोर की आपको जरूरत नहीं फाइन सो सिमिलरली एम एस बाई रिसर्च इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी एम एस सी फिजिक्स स्टूडेंट कैन अप्लाई लेकिन उनके लिए उनको वैलिड गेट स्कोर सी एस में चाहिए सो दैट दैट्स वाई आई एम नॉट टेल मोर अबाउट दीज ब्रांचेस अदर ब्रांच वेर यू कैन अप्लाई इज योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एम टेक फ्रॉम आई टी बॉम्बे इज अ वेरी प्रिस्टीजियस कोर्स इसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है फॉर दैट आई डोंट हैव टू टेल यू और इसके लिए एम एस सी फिजिक्स स्टूडेंट कैन अप्लाई एंड ऑल्सो अगर आपका गेट स्कोर नहीं है उसके बिना भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड ओके सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं एम एस सी और इक्विबिलेंट अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है इलेक्ट्रॉनिक साइंस में किया है फिजिक्स में किया है या पी टेक आपने इनमें से किसी भी कोर्स में किया है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से गेट स्कोर यहाँ पे वैलिड है वन इज गेट इन सी एस अगर आपने दिया है फिर ई सी फिर ई ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने गेट स्कोर दिया है गेट गेट एग्जाम दिया है इंडस्ट्री आई एन में दिया है फिजिक्स गेट स्कोर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड हियर ओके अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है टू ईयर्स का तो आपको गेट स्कोर भी देने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एम एस सी के बाद दो साल का एक्सपीरियंस है और वो जो जहां पे आप जॉब कर रहे हैं दे आर रेडी टू स्पॉन्सर यू फॉर एम टेक पोजिशन लेकिन इसके अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप आ रहे हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप ओके सो नेक्स्ट ऑप्शन आफ्टर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट है तो अगर किसी को इसमें एम टेक पोजिशन के लिए अप्लाई करना है सो दे केन डेफिनेटली गो फॉर दिस अनदर गुड ब्रांच इज इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग so uh, this is again uh, interdisciplinary branch इसमें भी placement बहुत अच्छी होती है कभी कभी हमको लग, हमें knowledge नहीं होती इन सब department की इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग apply नहीं कर सकते करते but they have really really good placement Uh, and they are accepting gate physics score. so इसमें कौन कौन apply कर सकते हैं बी टेक स्टूडेंट कैन डेफिनेटली अप्लाई ये सब ब्रांचेस में अगर आपने बी टेक किया है लेकिन तो आप अप्लाई कर सकते हैं या तो अगर आपने एम एस सी एटमोस्फेरिक साइंस बायोटेक बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री अर्थ साइंस इन्वायरमेंटल टॉक्सोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस माइक्रो बायोलॉजी या फिजिक्स में अगर आपने एम एस सी किया है तो भी आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और गेट स्कोर जो वैलिड है वो ये सब गेट स्कोर अगर आपने इनमें से कोई भी गेट एग्जाम क्लियर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसमें गेट फिजिक्स भी है या तो फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपके पास टू ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको गेट स्कोर भी देने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अनदर लेस नोन ब्रांच इज डियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग इसमें आप एम टेक पोजिशन पे अप्लाई कर सकते हैं ये लोग भी एम एस सी फिजिक्स स्टूडेंट और गेट गेट फिजिक्स स्कोर दे आर एक्सेप्टिंग सो यू कैन सी दे आर एक्सेप्टिंग एम एस सी और इक्विवेलेंट इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी जियो फिजिक्स मैथमेटिक्स अगर आपने मैथमेटिक्स में किया है और अगर आप स्विच करना चाहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग में एम टेक करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजिशन के लिए गेट स्कोर कौन कौन से वैलिड है ये सब आप इस इधर देख सकते हैं ये सब गेट स्कोर वैलिड है गेट अगर आपने मैथमेटिक्स में दिया है वो भी वैलिड है Uh, अगर आपने गेट फिजिक्स दिया है तो वो भी आप uh, वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, 
okay now we will see uh, other uh, other uh, where else you can apply uh, is industrial engineering and operation research so yaha pe bhi apply kar sakte hain isme isme koi bhi msc msc aapne kisi bhi discipline ne ki hai chemistry mathematics science biology life science kisi pe bhi aapne msc ki hai to aap mtech इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये कौन कौन से गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं बहुत सारे गेट स्कोर एक्सेप्ट करती हैं ये फर्स्ट इज मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गेट स्कोर दे आर एक्सेप्टिंग फिजिक्स का गेट स्कोर दे आर एक्सेप्टिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स की गेट स्कोर एलिजिबल है सो गेट फिजिक्स और गेट मैथमेटिक्स की दे तो अगर आपने एम एस सी मैथ मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में किए तो उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिमिलरली uh, एक आप मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं सो so, ये जो आईआईटी बॉम्बे का डिपार्टमेंट है ये टॉप यूनिवर्सिटी से कंपेरेबल है अगर आप यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी देखिए उनकी प्लेसमेंट और आई बॉम्बे की प्लेसमेंट मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग मटीरियल साइंस में बहुत कंपेरेबल है तो इस इतने आ, अच्छे कोर्स में भी एम एस सी फिजिक्स स्टूडेंट कैन अप्लाई विद द गेट स्कोर सो दे आर एक्सेप्टिंग गेट फिजिक्स स्टूडेंट ऑल्सो इसके लिए आपको कोई और गेट देने की जरूरत नहीं है गेट एग्जाम तो गेट विद गेट फिजिक्स यू कैन गेट एडमिशन इन टू मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटीरियल साइंस एंड दे हैव वेरी हाई प्लेसमेंट एंड इट्स वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स एंड इट इज वर्ल्ड रिनाउ कोर्स कि आप वर्ल्ड uh, में भी कहीं और जॉब करना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आप एम टेक आई आई बॉम्बे में मेटेलॉजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से करते हैं तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है अदर प्लेसेस वेयर वी कैन अप्लाई इज सो दिस इज सेंटर ये हर एक आई में कुछ सेंटर होते हैं स्पेशलाइज सो सतारा इज अ सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव फॉर रूरल एरिया तो रूरल एरियाज के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव है उसके लिए ये सेंटर है सो ये जितना यूनिक कोर्स है इसमें प्लेसमेंट भी उतनी ज्यादा अच्छी होती है तो इन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें अगर आपने एम किसी भी सब्जेक्ट में की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और गेट स्कोर भी किसी भी फील्ड का इसमें एलिजिबल है बीई बी टेक बी आर्ट ए एम आई आपने बीई बी टेक बी आर्ट एम एस सी किसी भी डिसिप्लिन में की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और गेट स्कोर भी किसी भी डिसिप्लिन का इसमें एलिजिबल है वही देर इज अनदर एम टेक पोजिशन दैट इज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सो दिस इज ऑल्सो इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम दीज बोथ आर इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम सो दे आर ऑफर दैट वेरी लेस प्लेस बट दे हैव वेरी हाई प्लेसमेंट ऑल्सो इफ यू हैव गुड इंटरेस्ट और यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी देन यू कैन अप्लाई टू दीज कोर्सेज सो इन दिस ऑल्सो इफ यू हैव डन एम एस सी इवन इफ यू हैव डन एम ए एम सी ए तो so, अगर आपको ऐसे और डिपार्टमेंट के बारे में जानना है या आप कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं सो योर पीडिया इज देयर टू हेल्प यू विद पोस्ट गेट काउंसलिंग इन फिजिक्स मैथमेटिक्स या और भी डिपार्टमेंट्स में सो यू कैन जॉइन योर पीडिया विद दिस बिकॉज यू डोंट हैव टू वेस्ट ऑन अनदर ईयर टू प्रिपेयर फॉर गेट टू गो इन टू आई आप हर एक आई में एटलीस्ट टेन ऐसी पोजिशन होती है वेर यू कैन अप्लाई अलग अलग डिपार्टमेंट में पी एच डी एम टेक मिला के सो नाउ वी विल सी वट इज द रिलीज गेट कट ऑफ फॉर आई आई टी बॉम सो फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर फिजिक्स द कट ऑफ इज फोर हंड्रेड सो यू कैन सी फॉर क्वालिफाइंग डिसिप्लिन फॉर फिजिक्स द गेट कट ऑफ इज फोर हंड्रेड सो दिस इज इफ यू हैव अ गेट स्कोर above 400 then you can apply to biomedical engineering mtech department okay now we are looking at uh, for electrical engineering department 
for electrical engineering gate cutoff in physics is uh, gate cutoff in physics is 510 so agar aap ko electrical engineering mein apply karna hai jisme bahut high placement hota hai to aapka gate cutoff agar 510 hai to aap apply kar sakte so ye ek phd se bhi less cutoff hai to zaruri nahi hai agar aap apne aap ko sirf phd se phd mein bound rakhe agar aap aur jagah apply karna chahte hai so this is cutoff for general 459 is cutoff for obc non creamy layer cutoff for fcst is 340 okay Now we will see the gate cutoff for uh, environmental science and engineering. So for environmental science and engineering for physics, the gate cutoff is 600. Okay. And for general and EWS student. For OBC non creamy uh, layer, it is uh, 540. So you can see for physics, it is uh, 600, 540 and 400 respectively. So now we will see at the gate cutoff for uh, Geoinformatic and natural resource engineering. So for physics, the cutoff is 350. So you can see 350 is a very low cutoff. It means cutoff is that you have a PhD position. It's just a qualifying mark. So if your marks are so high, then you can go to IIT Bombay, like a prestigious institute. So you can apply for that. 350 for general. Uh, and you can see a 315 for OBC, 233 for SCS. Similarly, you can see this is the minimum gate cutoff for industrial engineering and operation research. So for Uskilia Aapki cutoff is 650 for general, you can see here. For physics, it is 650. For, uh, 650 for general, EWS student for OBC and non criminal it's 585. For SCS, it's 433 cutoff for this year. So now we are looking at the material, metallurgical engineering and material science. For physics, uh, its qualifying cutoff is 450. So again, this is, I have already told you that it is very prestigious course. It is comparable to foreign, good foreign universities. So it's a lot of good companies. So if you want to have a direct placement, you don't have to do PhD. So 450, which is not a high rate score, you can also have a good entry position so 495 is a cutoff for Satara, that is Center for Technological Alternative for Rural Areas. So for 550 is the cutoff for general, 495 is for OBC, and for SCST it is uh, 367. For educational technology, the cutoff for general is 600. So, obviously, all the gates were eligible to so is the 600 gate cutoff. Okay, so this is about the cutoff. Uh, and uh, for entry positions, I've already uh, made one video regarding what are the PhD positions uh, or the PhD in which departments you can do PhD at IIT Bombay already. So, you can watch that video also if you want to know uh, where you can apply. And at your PDA, we will be helping you with making SOP for your interview guidance program for choosing which institute to apply. So you can see with even gate score as low as 350 for general student, you can get into IIT Bombay. So there are many institutes, there are many IITs, where you can apply in gate score in the MTH or PhD positions. Mein apply kar sakte so uh, please follow these videos and uh, you can subscribe to your media channel. Thank you. Thank you.